আমি খুব কম গান লিখেছি আমার যেটা মনে হয় যে একশো দশ বিশ এমন হতে পারে তুমি বাঁচাও তুমি মারো অবিরত ক্ষমা করো আমি যখন গাই তখন আব্বা দূর থেকে শুনে তারপর ডেকে নেন কাছে আবার গাও তো জি তারপর আসলে মল্লিক ভাই ছিলেন একজন এটা তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব বলা যায় আর কি এরকম উনি ছিলেন বলেই ইসলামী সাংস্কৃতিকের চলে <laughs> 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 আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ তাআলা ওয়া বারাকাতুহু দূরে কাছে দেশে এবং প্রবাসে যে যেখানে বসে দেখছেন হেভেন টিউন সুরের কারিগর অনুষ্ঠান স্পন্সরড বাই হেভেন কালেকশন আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি গাজী আনাস রওশন প্রিয় দর্শক হেভেন টিউন সুরের কারিগর অনুষ্ঠানটি আপনাদের জন্য যারা ইসলামিক সংস্কৃতিকে পছন্দ করেন কোরআনিক সংস্কৃতিকে পছন্দ করেন এবং ইসলামিক গান শুনতে ভালোবাসেন আপনারা চাইলে আমাদের এই অনুষ্ঠানে ফোন করে গান শুনিয়ে হেভেন টিউনের পক্ষ থেকে পুরস্কার জিতে নিতে পারেন ফোন করে যারা গান শোনায় প্রত্যেকের সর্বনিম্ন টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট জিতে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং জিতে নিচ্ছেন অনেকেই সেই দর্শকদের যেমন আমরা গান শুনি তেমনি এই অনুষ্ঠানে প্রত্যেক পর্বে আমরা বাংলাদেশের একজন প্রথিত জশা উস্তাদ শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করি আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং আপনাদের গানগুলো শোনা মূল্যায়ন করা এবং আপনাদেরকে কিছু গান শোনানোর জন্য আজকে আমি খুবই আপ্লুত আমি আমার যোগ্যতা নেই যার বিশেষণ দিয়ে বিশেষায়িত করার যে মানুষটি আজকে উপস্থিত হয়েছেন হেভেন টুন সুরের কারিগর অনুষ্ঠানে এই সেটে আলহামদুলিল্লাহ আমার নয় শুধু বাংলাদেশের হাজারো শিল্পীর মাথার মুকুট কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাইয়ের একজন সহযোদ্ধা আমি বলবো যে জীবন্ত কিংবদন্তি আমাদের প্রিয় গীতিকার সুরকার এবং শিল্পী তোফাজুল হোসাইন খান ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আসসালাম শিল্পীরা দর্শকরা শুধু শুনে কিন্তু আমরা একটু ডিফারেন্ট করেছি যে দর্শকরা আমাদেরকে গান শোনা আমি দেখেছি তোমাদের যে একটা প্রোগ্রাম খুব ভালো এটা একটা ফিডব্যাক সাথে সাথে পাওয়া যায় এবং উভয় দিক থেকে শ্রোতারা একটু অন্যরকম একটা আগ্রহ নিয়ে বসে থাকেন যে হ্যাঁ তারাও কল করে তোমাদের কাছে গান শোনাতে চায় জি জি হ্যাঁ খুবই এটা খুব একটা আমি মনে করি নতুন ধারার এবং আকর্ষণীয় ধারা শুক্রিয়া ভাই আমরা তাদের গান শুনবো পাশাপাশি আপনার কিছু কালজয়ী গানের কিছু কিছু অংশ বিশেষ আমরা আজকে শোনার চেষ্টা করব। আপনি শোনাবেন এবং আমি সহ চেষ্টা করব। হ্যাঁ সামনে গান গাওয়ার গান গাওয়ার সাহস দেওয়ার আমি তো আসলে আমার কণ্ঠে একটু ঝামেলা করে যার জন্য আমি গান আপনি গান তো করেন না নর্মালি আপনি আপনি বাংলাদেশের একজন একজন আমাদের মাথার মুকুর এবং আপনি বাংলাদেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক গান লিখেছেন সুর করেছেন প্রতিটি গান কালজয়ী আলহামদুলিল্লাহ প্রতিটি গানই মানসম্মত এবং যারা যাদেরকে দেখে দেখে যাদেরকে শুনে শুনে আমরা বড় হয়েছি আমরা গান শিখেছি তার তাদের ওস্তাদ আপনি আমি খুব কম গান লিখেছি আমার যেটা মনে হয় যে একশো দশ বিশ এমন হতে পারে গোলাম মোহাম্মদ ভাই চারশো গান লিখেছেন প্রত্যেকটি গান আপনি নিজে সুর করেছেন এবং প্রত্যেকটি গান একেবারে মানুষের কাছে খুব সহজে পৌঁছে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজে একটি গান করেছি আপনার যদিও এই গানটি আরো বিশ বছর আগে লিখেছেন আপনি সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে গানটি এই গানটি আমি নিজে করেছি ভাই আমরা অনেক ফোন আসবে একের পর এক ফোন অলরেডি ঢোকা শুরু হয়েছে আমরা শুরু থেকে একটা হাম শুরু করতে পারি প্রথমে কোনটা হইতে পারে সুভান আল্লাহ গানটা গাইতে পারি না 
আচ্ছা ভাই সুবহান আল্লাহ গানটা দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন হেভেন টিউন সুরের কারিগরের আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় ওস্তাদ তোফাজুল হোসেন খান ভাই আমরা হামদে বাড়ি তালার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করে দেন আপনাদের প্রত্যেকের ফোন নেয়া শুরু করব ইনশাআল্লাহ আশা করছি ভালো লাগবে আশা করি সাথে থাকবেন আমরা শুনছি 
शिल्पी चर्चा जीवन किंबदी तोफाजुलसैन खान भाई भैया कथा माल असंख्य गान तरह जो गानगुलून मन पड़े एन मन पड़े तरह मध्य हे आल्लाह रब ये रब ही सब हमार दर्शक मध्य सुनी एम मानुष कब खुजे पा जाए अल्लाह रब यब ही सब तरह तुम रहमान तुम मेहरबान तरह एसो ना आल्ला नामे गान गई आल्लाह आल्लाह की जो मधुर नाम मैं ये गानगुलो छोटो समय एम एम गेता मैं गावर अभ्यस जतियों संगीत मत कर फुल टाइम एगुल मैं शुरू ग्रामोफोन प्रथम <coughs> अनुष्ठने 
কলেজের অনুষ্ঠানে সব জায়গায় গান তন্তন গাওয়া হতো আর কি এইভাবে আর সর্বশেষ তো মল্লিক ভাইয়ের মল্লিক ভাই সান্নিধ্যে যখন আসি তখন তো তিনি খুবই আপ্লুত হয়েছেন আমার প্রথম সাক্ষাৎকার মনে আছে উনি আমাকে ওনাকে প্রথম দেখেছিলাম সাদা মাটা মানুষ কালো মানুষ তো যখন আমি ওনার গান কয়েকটা শুনলাম উনি আমার পরিচয় নিলেন তারপর আসলে মল্লিক ভাই ছিলেন একজন এটা তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব বলা যায় আর কি এরকম উনি ছিলেন বলেই ইসলামী সাংস্কৃতিকের কেমন হয় তো উনি হুট করে বললো যে তাহলে আপনি গান লিখতে পারবেন আপনি চেষ্টা করেন তারপর মল্লিক ভাই ধরে ধরে এইভাবে কিন্তু গান লেখা লিখির মধ্যে চলে আসি মল্লিক ভাইয়ের স্মৃতিচারণ শুনছিলাম আমরা একটা ফোন নিয়ে আসি আচ্ছা ফোনটি ড্রপ করেছে আমরা আমরা কন্টিনিউ করি ভাই মল্লিক ভাই মল্লিক ভাই আপনাকে উৎসাহিত করলো গান তিনি উৎসাহিত করলেন আর মল্লিক ভাইয়ের অনেক গানের মধ্যে আমিও সুরে সহযোগিতা করতাম আমি আবার সুরটা জন্মগত ভাবে ছিল আর আমি কিছুদিন একাডেমিতে শিখেছিলাম বছর খানেক তারপর মল্লিক ভাই সান্নিধ্য আসার পরে ওই ইনস্ট্রুমেন্টাল একাডেমি ছেড়ে দিই আমি মনে করি যে আমার এই লাইনে যতটুকু খেদমত আমার এখন দেয় আমি তো এখন রিটায়ার্ড ইসলামী ব্যাংক থেকে রিটায়ারমেন্টে গেছি আপনি 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 একজন ব্যাংকার আপনি জনতা ব্যাংকে ছিলেন ছয় বছর ইসলামী ব্যাংকে আপনি ভাইস আমরা <laughs> জি জি ভাই প্রচুর প্রোগ্রাম হয় ব্যাংকের খুব খুব ভালো লাগছে ভাই আমি আপনার আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো আপনি আপনি জানেন যে আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম যেটা বাংলাদেশে এখন একটা সময় ছিল সাইমুম প্রচুর কাজ করেছে একটা সময় ছিল একটা সময় মানে বাংলাদেশে শিল্পী গোষ্ঠী বলতেই তো শুরুই তো সাইমুম এবং মল্লিক ভাই শুরু করেছেন তো মাঝখানে দীর্ঘদিন মানে মোটামুটি একটা দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের দেশে এই কাজগুলো একরকম বন্ধের দিকে ছিল এরপরে আলহামদুলিল্লাহ এখন একটা এমন একটা জোয়ার বইছে আপনি অবশ্যই খেয়াল করছেন এবং আপনি আমাকেও মাঝে মধ্যে ফোন করে অনেক উৎসাহ দিচ্ছেন এবং দিয়েছেন আমার পাশে সেই শুরু থেকে হেভেন টিউন যখন শুরু করে তখন থেকে আপনি আমাকে স্নেহ দিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন তো আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা ভাইয়া আমরা এখন আমাদের দেশে প্রায় দুই হাজার শিল্পী গোষ্ঠী আমাদের দেশে দুই হাজার শিল্পী গোষ্ঠী খুব আশার দিক এটা যদিও দুই হাজার শিল্পী গোষ্ঠী কিন্তু হতাশার দিকও একটা আছে সেটা হচ্ছে দুই হাজার শিল্পী গোষ্ঠী যদি প্রতি মাসে একটা করে গান করে তাহলে প্রতি মাসে দুই হাজার গান আসে এত গান শুনবে এত গান শুনবে কারা এটা একটা ব্যাপার কিন্তু দুই হাজার শিল্পী গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব না যে গান প্রত্যেকটা গানই মানসম্পন্ন করা কিন্তু প্রথম দিকে মানসম্পন্ন ধীরে ধীরে করতে করতে একটা পর্যায়ে যাওয়া যায় যদি দুই হাজার শিল্পী গোষ্ঠী গান করত তাইলে দুই হাজার গান আসতো প্রতি মাসে যদি ছয় মাসে একটা করে করতো তাও দুই হাজার কিন্তু ওই পরিমাণ কিন্তু আমরা এখন গান পাচ্ছি না তবে আমরা যতটা আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেটার পাচ্ছি বলে মনে হয় না আপনার যে আমরা আমাদের যেই সিস্টেমে চলছিল যে আঙ্গিকে চলছিল আগের চেয়ে অনেক বেটার এখন হ্যাঁ তুমি খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস তুলে ধরলা আমরা তো সাইমুম যখন শুরু করি তখন কিন্তু এটা বলতে দ্বিধা নেই যে অনেকে তখন এই ইসলামী নাশিদ্য হারাম বলতো হারাম বলতো ইয়েস আমাদের অনেক আলে মোলামা যাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা চোখে জি জি তো সেই সীমাবদ্ধতা এক সময় কিন্তু আর থাকলো না থাকলো না তাদেরও শিল্পী গোষ্ঠী আছে জি এবং এটাকে তুমি যেটা বলো দুই হাজার শিল্পী গোষ্ঠী এটা আমি তো আমি ভাবতেছিলাম যে এইটাকে পরিসংখ্যান হওয়া দরকার কতগুলো গোষ্ঠী আছে জি কতগুলো ইউটিউব চ্যানেল আছে আমাদের আমি মনে করি আশার আলো সেটা হচ্ছে যে মানুষ এই 
সংস্কৃতিটাকে গ্রহণ করতেছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ না হলে তো এই শিল্পীরা ইউটিউব চ্যানেলগুলো চলার কথা না জি তো এই মানুষের যে এক ধরনের এবং তুমি তো আরো চিন্তা করতে পারো যে আমি দেখলাম যে কিছু না আসিফ আকবর তারাও ইসলামিক গান করছে নলক বাবু আরে ইসলাম গান করতেছে কারণ কি যে ইসলামিক গানের একটা মার্কেট আছে এটা খুব বাস্তব জিনিস যে তারা যার জন্য মনে করতেছে যে আমি ওই গানের চেয়ে এই গানের আমার মার্কেট ভালো জি এই মার্কেট তো এই দেশে ইসলাম লাভিং পিপলরা তৈরি করছে এবং সাইমুমের অবদান আছে অবশ্যই যদিও এখন সাইমুমকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক গোষ্ঠী অনেক গেছে গিয়েছে হ্যাঁ আমার দৃষ্টিতে দেখি যে তো এটা তো সাইমুমের আমি মনে করি একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট যে হ্যাঁ এই জিনিসটাকে সবগুলি সবগুলি লোকগুলো তো আসলে তাদের সারা জীবনটাই কিন্তু এই সংস্কৃতির পেছনে কাজ করেছে জি জি আমাদের লোকজন মুখে মুখে ঘুরে ফিরে আসে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে আসলে আমরা কোয়ালিটি যদি না হয় তাহলে কিন্তু গান বেঁচে থাকবে না জি জি তো শিল্পী গোষ্ঠীর প্রতিও আমাদের উদাত্ত আহ্বান থাকবে যে আপনারা খুব বেশি প্রোডাকশন না দিয়ে কোয়ালিটি প্রোডাকশন দিন জি জি মানুষ ভাষা সুর সব কিছু যেন সুন্দর একটা রুচিসম্মত হয় জি জি ভাইয়া এই বিষয়ে আমি হ্যাভিন টিউনের মধ্যে একটু আসি আপনি শুরু থেকে আমাদের শুরু থেকে আপনি আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন হ্যাভিন টিউনের প্ল্যাটফর্মটা আপনার কাছে কেমন লাগে না এটা তোমার সামনে বলাটা একটু আমার কাছে বিব্রতকর যে সামনে মানুষ তোমাদের হেভেন টিউন কিন্তু খুবই ভালো করতেছে এটা হচ্ছে খুব এটা আমার কথা না এটা মাঠের কথা মাঠের মানুষ তোমাদের প্রোডাকশনগুলো তোমাদের যে ইউটিউবে যে ইয়েগুলো তোমরা দিচ্ছ এগুলো খুবই মানুষ লুফে নিচ্ছে এবং গ্রহণ করতেছে এবং এটার পিছনে তোমার অবশ্যই তুমি খুব পরিশ্রম করো তুমি চুজি তুমি রুচিশীল এই জন্য এই ইয়েগুলো আসতেছে আমি তোমার যতগুলো ইয়ার দেখি আমি তো দেখি তোমাদের হ্যাভেন টুন আমি ঢুকি প্রায় সময় ঢুকে দেখি যে তোমাদের মানে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু মানসম্পন্ন এই জন্যই হ্যাভেন টুন দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পেরেছে ইসলাম যারা পছন্দ তাদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া আমরা আমরা হ্যাভেন টিউন নতুন করে কিছু বিষয় আপনাকে অবগত করব সেটা হচ্ছে যে হ্যাভেন টিউন এখন আমরা ফাউন্ডেশন করে ফেলেছি ফাউন্ডেশন এখন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে হেভেন টিউন নাশিদ ব্যান্ড নামে একটি শিল্পী গোষ্ঠী আমরা করেছি এবং শিল্পী গোষ্ঠীর বর্তমানে ঢাকা মিরপুর উত্তরা তিনটা ব্রাঞ্চ আমরা কন্টিনিউ করছি এবং এখানে আমাদের ঢাকাতেই আমাদের সাত শতাধিক শিল্পী রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বিরাট একটা ভালো খবর এই শিল্পী তাদের মধ্যে শুধু ইসলামিক নাশিদ নয় অভিনয় আবৃত্তি প্লাস হচ্ছে গোল্ডেন মেম্বার মেম্বার বিভাগ আমরা আলাদা একটা রেখেছি যেটা নাকি গোল্ডেন মেম্বার বিভাগটা সম্পর্কে আপনাকে একটু বলবো যে বাংলাদেশে যারা রেডি শিল্পী তৈরি হওয়া শিল্পী আল্লাহ তালা প্রদত্ত সরাসরি কণ্ঠস্বর চমৎকার কণ্ঠের অধিকারী তাদেরকে মোটামুটি নার্সিং করে আমরা একটা পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি তাদেরকে ফ্রি কাজ করার সুযোগ দিচ্ছি এবং হ্যাভিন টিউন সুরের কারিগরের মাধ্যমে তাদেরকে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছি ওই সেক্টরটাকে আমরা গোল্ডেন মেম্বার সেক্টর হিসেবে আলাদা আলাদা করার চেষ্টা করেছি তো এই সাত শতাধিক শিল্পী এখন দেশে প্লাস দেশের বাইরে আমাদের বিভিন্ন দেশে অলরেডি ব্রাঞ্চ হচ্ছে এবং অলরেডি ইন্ডিয়াতে একটি মুর্শিদাবাদে একটি ব্রাঞ্চ অলরেডি চালু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ চালু হয়েছে করোনার কারণে আমরা গিয়ে উদ্বোধন করতে পারিনি বাট উদ্বোধন এমনিতেই অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে আমরা খুব শীঘ্রই আশা করছি যে ইনশাল্লাহ যাবো মুর্শিদাবাদে তারপরে হলদিয়া আদার মোটামুটি কলকাতায় আর আরও কয়েকটা ব্রাঞ্চ হবে কথা চলছে আমাদের মধ্যে এবং আমরা যেটা সিস্টেম করে দিয়েছি যে ন্যূনতম পঞ্চাশ জন অ্যাক্টিভ সদস্য যদি থাকে তাহলে আমরা ব্রাঞ্চ করব আর দুই সালের মধ্যে আমরা প্ল্যান করেছি যে আমরা ছয়টা বিভাগে ছয়টা ব্রাঞ্চ তো হবে ইনশাল্লাহ ছয়টা বিভাগে ছয়টা বিভাগে ছয়টা ব্রাঞ্চ হবে ইনশাল্লাহ পাশাপাশি ছয়টা বিভাগে ছয়টা স্টুডিও হবে ইনশাল্লাহ হেভেন টিউনের তো এই কাজগুলো করার একমাত্র উদ্দেশ্য কমপ্লিটলি আমি আগেই বলেছি যে নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন হেভেন টিউন ফাউন্ডেশন নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশনের মধ্য দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যে কমপ্লিটলি যেই স্বপ্নগুলো আপনারা দেখেছেন যেই স্বপ্নগুলো মল্লিক ভাই দেখেছেন যেই স্বপ্ন এখন আমরা দেখছি যে কমপ্লিটলি দেওয়ার জন্য সবাই কাজ করবে এই কোরআন এবং সুন্নার সংস্কৃতিকে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট কোনো রকম রাজনৈতিক কোনো ছোঁয়া আমাদের মধ্যে থাকবে না এটা খুবই 
এই মহৎ উদ্যোগ তুমি নিয়েছো আমি বলবো যে আসলে যার যার জায়গা থেকে যদি আমরা একটু চেষ্টা করি কারণ আমরা তো একটা স্বপ্ন দেখি এই দেশে একটা ইসলামী সমাজ হবে জি এটা তো আমার বলতে কোনো দ্বিধা নাই না যে এটা আমি লালন করি আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এই জন্য কাজ করার চেষ্টা করি জি যে এইভাবে যখন এবং এটা কোনো একক প্রচেষ্টায় হবে না হবে না এটা একটা সম্মিলিত এফোর্ট লাগবে এবং সেটা তুমি দিচ্ছ কলরব দিচ্ছে সাইমুম দিচ্ছে অবশ্যই যে আমরাও কিন্তু আমরাও কিছু যারা একটু সিনিয়র মানুষ তারাও কিন্তু একটা একটা প্রতিষ্ঠান করছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সঙ্গীত কেন্দ্র সঙ্গীত কেন্দ্র জি সেটা তোমার সাথে একটু আলাপ হচ্ছিল যে আমরা এই যে এই মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী একটা গান করেছেন আপনারা ইসলামী সংগঠন এই গানটা আজকে আমরা শুনবো একটু শুনতে পারো যেহেতু মার্চ মাস এটা হ্যাঁ এই গানটা আমরা শুনবো আমাদের সাথে একজন ভাই রয়েছেন ফোনে ফোনটা নিয়ে আসি আসসালামু আলাইকুম আপনি কথা বলবেন না গান শোনাবেন জি ভাই অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করতেছিলাম আপনাদের সাথে একটি ইসলামিক সঙ্গীত বলার জন্য অবশ্যই জি আমরা শুনছি আপনি শুরু করবেন সাগর নদী আর পাহাড় বনে পাখি দেরে গুন 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 জরনে সাগর নদী আর পাহাড় বনে পাখি দেরে গুন 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 জরনে ভেসে আছে ওই সমধুর তান চারিদিকে শোন আল্লাহর জয়গান আল্লাহ মোহন 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 সাগর নদী আর পাহাড় বনে পাখি দেরে গুন 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 জরনে সাগর নদী আর পাহাড় বনে পাখি দেরে গুন 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 জরনে चमत्कार कंठर अधिकारी प्रिय भाई अपनी चर्चा चालीये जब गला खुले गान गईबेंट्यून रही पास एक ही कथा আপনার সম্পর্কে ওস্তাদের কাছ থেকে দুটা কথা শুনবো তারপরে বিশেষ একটা আয়োজন রয়েছে ভাইয়ের গানটা তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিল যে গানের যে রিদিম খুবই ওনার কণ্ঠে যদিও একটু স্কেলটা একটু উঠে গেছে কিন্তু এরপরও ওনার কণ্ঠ কিন্তু মিষ্টি সমস্যা হয়নি তো ওনার সবারই আসলে শিক্ষার তো কোনো শেষ নাই চর্চার শেষ নাই রেগুলার রেওয়াজ করতে হবে এবং এই ভাই কিন্তু ভালো করবেন আমার বিশ্বাস জি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনি ভালো করবেন ভাইয়া আমরা যে কথা ছিলাম আপনি সঙ্গীত ইসলামী সঙ্গীত কেন্দ্র যেটা করেছেন আপনারা সঙ্গীত কেন্দ্রে বাংলাদেশ সঙ্গীত কেন্দ্র সঙ্গীত কেন্দ্রের ব্যানারে আপনি রিসেন্ট একটি গান করেছেন চমৎকার একটি গান স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে প্রেজেন্ট করেছেন পূর্তি মাশাআল্লাহ ওই সুবর্ণ জয়ন্তী ওই গানটি আজকে আমরা আমরা যেটা করেছেন আপনি আমরা ওইটাই শুনতে চাই দেখতে চাই দর্শকদেরকে দেখাতে চাই হ্যাঁ এটা ওই একটু দেখালে মনে হয় আমরা আমাদের টিভির দিকে একটু তাকাই ওইদিকে ইনশাআল্লাহ চলে আসবে জি জি অবশ্যই শত সম্ভাবনা এ দেশের বুকে 
সন্তোষ দূর নীতি যদি দেই রুখে শত সম্ভাবনা এ দেশের বুকে সন্তোষ দূর নীতি যদি দেই রুখে দেশ প্রেমে শত তাই ভালোবাসা মমতা দেশ প্রেমে শত তাই ভালোবাসা মমতা মিলনের সুর হো প্রাণের ভাষা এই দেশ আমার বাংলাদেশ শাহমাখদুমশাহপরানের দেশ কত বিপ্লবী কত সাধকের দেশ স্বাধীনতার এই সুবর্ণ ক্ষণে সম্প্রীতি বন্ধ নান প্রাণে প্রাণে স্বাধীনতার এই সুবর্ণ ক্ষণে সম্প্রীতি বন্ধ নান প্রাণে প্রাণে হানাহানি ভুলব সম্মুখে চলব হানাহানি ভুলব সম্মুখে চলব আল্লাতে রাখিব শেষ ভরসা এই দেশ আমার বাংলাদেশ আমার ভালোবাসা খুনের দামে পেলাম দেশ লাখো শহীদের স্বপ্ন আসা এই দেশ আমার বাংলাদেশ এই দেশ আমার বাংলাদেশ এই দেশ আমার মাসাল্লা 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 অসাধারণ কথা মালায় অসাধারণ দেশ প্রেম জাগ্রত করার একটি গান অসাধারণ খুব ভালো লাগলো ভাইয়া আপনি নিজেও গিয়েছেন আপনি নিজে গিয়েছেন এবং সব বাংলাদেশের সব প্রতিযোগী যশা সব শিল্পীরা আপনার সাথে ছিল ইসলামী অঙ্গনের যারা ভালো শিল্পী ভালো শিল্পী সবাই ছিল মাসাল্লা চমৎকার একটা আয়োজন ছিল চমৎকার একটা আয়োজন ভাইয়া আমরা ছোট্ট করে একটু আপনার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে চাই পারিবারিক আসলে আমি খুব ছোটবেলায় বাবা মা হারিয়েছি আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন আমার আব্বা মারা যান উনি আমার ওই হাই স্কুলেরই টিচার ছিলেন যে স্কুলে এসএসসি করে আর আমার আম্মা মারা যান আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তো সেভাবে আমি সংসারে বড় সন্তান ছিলাম খুব তখন ঢাকায় চলে আসি এবং ইন্টারমিডিয়েট পাস করি কিন্তু আমি জনতা ব্যাংকে জব শুরু করি কারণ সংসারে হাল ধরতে হয়েছিল ছোট তিন ভাই এক বোন তো মোটামুটি সবাই তারপরে তো আমার ব্যক্তিগত জীবন যদি বলি আমি আমার পাঁচ মেয়ে বড় মেয়ে ডাক্তার ওরা পিজিতে আছে জামাই ওখানে আছে জি 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 দুই মেয়ে ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে থাকে ওরা দুজনই মাস্টার্স করা আচ্ছা আচ্ছা মাসার না আর আর দুই মেয়ে এক মেয়ে আছে বিয়ে হয়নি আপনার লেখালেখি আপনার গান আপনি যেটা বলেছেন যে প্রায় দেড়শো প্লাস কাছাকাছি একশো তিরিশ চল্লিশ হতে পারে আপনার কণ্ঠে আপনি আমি দর্শকদেরকে আগেই বলেছি যে আপনি নিজে গান করেন না আপনি গান লিখতে এবং সুর করতে পছন্দ করেন তো আমরা ছোট্ট করে আপনার কণ্ঠে অন্য একটি গান শুনতে চাই তার মধ্যে অনেকগুলো গান আছে আল্লাহ আমার রব তুমি এই রবি আমার সব তুমি রহমান তুমি মেহরবান 
আপনি যেটা ইচ্ছা যে কোন একটা গান আমরা শুনতে চাই আমি দর্শকদের অনুরোধ রয়েছে হ্যাঁ আমি আংশিক শোনাই আর কি কারণ আমার তো ওই যে তোমার সাথে গান ধরতে যে কাশি আসে সমস্যা ভাই আমরা একটা ফোন নিয়ে কি গানটা শুরু করব হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি ভাই কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি আমি শুরু করুন আমরা শুনছি জান্নিমান আমার প্রিয় বাবাকে রক্তির হাম হুমা রব্বয়ানী সগির রক্তির হাম হুমা কামা রব্বয়ানী সগির মাসাল্লা চমৎকার গিয়েছেন প্রিয় ভাই এবং এই যে এই আগ্রহটা ভাইয়া এই আগ্রহটা নিয়ে ফোন করে একটা ফোন লাইন পেতে মানে একসাথে হাজার মানুষ ট্রাই করে অনেক কষ্ট করে একটা ফোন লাইন পেয়ে গানটা শোনার না কতটা আবেগ থাকলে সেটা সম্ভব হয় এবং আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ তালা আমাদের এই কণ্ঠগুলোকে কবুল করুক ভাই আমরা আমরা মন ভরে সংস্কৃতিকে ভালোবাসার হ্যাঁ এটার একটা ব্যাপার কিন্তু এটা হ্যাঁ এবং এবং ভাইয়া প্রিয় ভাই আপনার কণ্ঠ চমৎকার অনেক আবেগ দিয়ে গানটি গাওয়ার চেষ্টা করেছেন বাবাকে নিয়ে বাবা মাকে নিয়ে গানটি করার চেষ্টা করেছেন আপনি আপনার যদি বাবা থেকে থাকেন বাবার জন্য দোয়া করি বাবার দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং যদি বাবা না থেকে থাকেন অবশ্যই বাবাকে আল্লাহ তালা জান্নাত বাসি করুন আমরা আমরা দোয়া করছি আপনার জন্য এবং সেই সাথে আমি অনুরোধ করব আপনাকে যে আপনার এই কণ্ঠকে আল্লাহ তালার কিন্তু এই কণ্ঠের হক রয়েছে আপনি ওই কণ্ঠকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন আল্লাহর পথে আপনি অনুরোধ করছি চলে আসবেন হেভেন টিউনে হেভেন টিউন রয়েছে আপনাদের অপেক্ষায় ভাইয়ার কাছ থেকে শুনবো আপনার সম্পর্কে দুটো কথা না আমি কিছু বলার আগে যেটা বলতে চাই বাবা মাকে নিয়ে যেন আমরা আমার সকল ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে যে বাবা মার প্রতি যেন আমরা সবাই সদয় থাকি যে সদয় থাকি তাদের যে সেবা আমি কিন্তু খুব বেশি সেবা করতে পারিনি যে যখন কেউ বাবা মা নিয়ে কথা আসলে আমি খুব আবেগ আপ্লুত হই যে যারা এই নিয়ামত পেয়েছেন তারা কিন্তু যেন এটা নিয়ামতের হক আদায় করতে পারেন এই এই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই এই ভাইকে যে আসলে তিনি তিনিও ওনার কণ্ঠটা খুবই সুন্দর অসাধারণ অসাধারণ একই কথা উনি একটু চর্চা করবেন গান শুনবেন এবং ভালো শিল্পী হবেন আর যদি হেমেন টিউনের সাথে তো খুব সুন্দর একটা অফার দিয়ে রাখছে আনাস আপনারা সেখানে একদম সাদরে গৃহীত হবেন বলে আমার আমাদের এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যটাই ভাই তাদেরকে আমরা কীভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি এবং এইভাবে তুলে আনার চেষ্টা করছি আমরা সবাইকে যে সবাই অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই কণ্ঠগুলো এই কণ্ঠগুলো থেকে আব্দুল আলিমরা বেরিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ 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 এবং এই এই খেদমতটা সম্পর্কে যদি দুইটা কথা বলি ভাই যে এই খেদমতটা কতটা জরুরি আমাদের মোরালিটি আমাদের নীতি নৈতিকতাকে ঠিক করার জন্য আমাদের দাওয়ার কাজের কোনো বিকল্প নেই ইসলামের সংস্কৃতিকে মানে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য আমাদের এখন কণ্ঠ দিয়ে মানুষকে ডাকলে খুব সহজে মানুষকে খুব সহজে কাছে আনা যায় এবং মানুষের কাছে পৌঁছা যায় এটা এটা অনেক বড় একটি খেদমত তো এই খেদমতটি যারা যাদের আল্লাহ তালা কণ্ঠ দান করেছেন তারা যদি চুপচাপ বসে থাকে কিংবা এই কণ্ঠকে কাজে না লাগায় অবশ্যই আমি গুরুত্ব দিই তার কেউ পড়াশোনা করলে তার পড়াশোনাকে আগে গুরুত্ব দিয়ে সে পাশাপাশি গান করবে অথবা যে যার কেরিয়ার নিয়ে আছে সে তার কেরিয়ারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পাশাপাশি সে দাওয়ার কাজ করবে এবং তাকে যেহেতু আল্লাহ তালা এই প্রতিভা দান করেছেন এই প্রতিভার এই হকটা যেন অবশ্যই সে আদায় করে এইটা মূলত আমাদের আমাদের এই চিন্তাটা করে আমাদের কাজগুলো করা এই এই লক্ষ্য এবং এটা আরেকটা যে জিনিসটা আমি তোমার সাথে যুক্ত যুক্ত করতে চাই সেটা হচ্ছে যে যদি সেটাকে সুস্থ সংস্কৃতি ইসলামের সাথে যদি যুক্ত না করে জি এখানে কিন্তু অপসংস্কৃতি তাকে গ্রাস করবে অফকোর্স অবশ্যই এবং তার পরিবারকে গ্রাস করবে এটা খুব বড় দিন আরেকটা ব্যাপার ভাই আমি খুব খেয়াল করি যেটা সেটা হচ্ছে যে যারা আমার এই ভাইরা যারা গান করছে 
যারা গান করার আগ্রহ পোষণ করছে এই আগ্রহটাই তো অনেক বড় কিছু অনেক বড় তো যারা গান করার আগ্রহ পোষণ করছে সে অবশ্যই তার আগ্রহটা কখন আসবে সে মনে করে যে সে ভালো গাইতে পারে সে যেহেতু মনে করে সে ভালো গাইতে পারে অবশ্যই সে ভালো গাইতে পারে এবং সে যদি চেষ্টা করে একটা সময় শেষে আল্লাহ তালা তার কণ্ঠকে কবুল করলে সে অনেক দূর যেতে পারবে এটা যেমন সত্য আরেকটা সত্য আছে আমি মনে করি যেটা যে সে যেহেতু ভালো গাইতে পারে তার পরিবারের আদার্স অন্য সদস্যরা গাইতে পারে এখন যদি সে যদি সে তার কণ্ঠকে আল্লাহর পথে ব্যয় না করে যদি সে তার কণ্ঠকে সঠিক সৎ ব্যবহার না করে অন্য শিল্প যা তার পরিবারের অন্য সদস্যরা এই কণ্ঠকে অসৎ ব্যবহার করে অপসংস্কৃতির দিকে যাবে অফকোর্স অপসংস্কৃতির দিকে সে সহজে তারা চলে যাবে যেহেতু যেহেতু এই যোগ্যতাটা তার কণ্ঠের মধ্যে আছে আছে সে ওইদিকে যাবে এই জন্য এই জন্য অনেক বড় দায়িত্ব প্রিয় ভাইয়েরা আপনাদেরকে বলবো রিকোয়েস্ট করব যে এটা অনেক বড় একটা দায়িত্ব যে আপনি আপনার কণ্ঠকে আল্লাহর পথে কাজে লাগান প্রথমত দ্বিতীয়ত আপনার সন্তানদেরকে খারাপ গান শোনা থেকে বিরত রাখুন এবং আপনি কাজে লাগালে তারা আপনার কাজে উৎসাহিত হবে তারা নিজেরাও চেষ্টা করবে এই কোরআনের সংস্কৃতি চর্চা করতে এই কোরআনের কথাগুলো তাদের মুখে বলতে এবং এটাতে অনেক বড় একটি খেদমত হবে আল্লাহ তালা আপনার আপনার কণ্ঠকে কবুল করুক আপনাদের প্রত্যেককে আল্লাহর পথে আমরা ডাকছি বাংলাদেশে এখন শিল্পী গোষ্ঠী আমি যেটা বলেছিলাম যে দুই হাজার শিল্পী গোষ্ঠী প্রায় দুই হাজার শিল্পী গোষ্ঠী আছে কিন্তু নামে মাত্র তারা কাজ করতে পারছে না কেন করতে পারছে না তারা মনে করে যে এক দুইটা গান নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে একটা শিল্পী গোষ্ঠী করে একটা গান করার পরে তাদের আর ফিনান্সিয়াল প্রবলেম দেখা দেয় ক্রাইসিস দেখা দেয় এবং তারা আস্তে আস্তে এটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিংবা ওইটা এইভাবে পড়ে থাকে শিল্পী গোষ্ঠী বাড়ছে কিন্তু প্রোডাক্টিভ হচ্ছে না প্রোডাকশন প্রোডাকশন নাই কোয়ালিটি নাই তো ওই জায়গাতে ওই জায়গাতে আমার চিন্তাটা যে এই মানুষগুলোকে তারা শিল্পী গোষ্ঠী করছে কখন যখন দেখতে পাচ্ছে যে না আমাদের মধ্যে কিছু একটা আছে তখনই কিন্তু সেই আগ্রহটা পোষণ করছে একত্রিত হয়ে কয়েকজন মিলে একটা শিল্পী গোষ্ঠী করার চেষ্টা করছে কোনো কোনো শিল্পী গোষ্ঠীতে দশজন থেকে শুরু করে একশো দেড়শো শিল্পী আছে তো তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে কখন যখন দেখতে পাচ্ছে যে না এভাবে একটা গান করলাম গান তো সেভাবে মানে আমরা প্রমোট করতে পারিনি কিংবা সেই গানটা অর্থের অভাবে খুব ভালো হয়নি কিংবা আরও ভালো করতে চাইলে প্রচুর টাকা দরকার একের পর এক প্রথম দিকে অনেকে মনে করে যে আমি গান করলেই বুঝি ইউটিউব থেকে ইনকাম হবে কিন্তু পরে দেখা যায় যে না সে শিল্পী গোষ্ঠী করেছে বাট পিছিয়ে গেল এই জন্য আমার চিন্তাটা আছে যে এই দুই হাজারকে না রেখে যদি কমিয়ে পনেরোশো বাদ দিয়ে পাঁচশোর মধ্যে নিয়ে আসা যায় একটা অনেক বড় কাজ হবে যে যেই শিল্পী গোষ্ঠীগুলো যেমন আমরা যেভাবে কাজ করছি হেভেন টুন যেভাবে কাজ করছে প্রতি আমাদের শিল্পীরা ভর্তি হলেই প্রথম তিন মাস পর থেকেই আমাদের ফাউন্ডেশন থেকে আমরা যেটা করছি যে অর্ধেক খরচ আমরা বহন করছি গানের অর্ধেকটা খরচ আমরা বহন করছি প্রত্যেক শিল্পীর তিন মাস সে ক্লাস করার পর থেকে তার অর্ধেকটা খরচ হেভেন টুন বহন করছে এক বছর যদি ক্লাস কন্টিনিউ করে সম্পূর্ণ খরচ হেভেন টুন বহন করবে प्रत्येक शिल्पी निजेरा खुब कन्फिडेंट हेभन टी जरा क्या कर শুধু শিল্পী হওয়ার জন্য নয় নিজেদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করার জন্য আমরা মূলত উদ্যোগ নিচ্ছি কারণ ভালো শিল্পীর তো দরকার নেই আসলে ভালো ভালো মুসলমান দরকার ভালো মুসলমান দরকার ভালো মানে ইমানদার মানুষ দরকার এবং কণ্ঠটা হচ্ছে কণ্ঠটা তো আমরা কণ্ঠ দিয়ে মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করা যায় ঠিক আছে কিন্তু কণ্ঠটা তো ক্ষণস্থায়ী এটাকে যদি আমরা চিরস্থায়ী মনে করি যে এটাকে যদি আমরা আমাদের মধ্যে অহংকার চলে আসবে এবং শিল্পী যারা খুব খুব সহজে খুব দ্রুত ভালো করতে পারে তাদের মধ্যে যদি অহংকার চলে আসে সে দ্রুতই আবার ধ্বংস হয়ে যাবে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি ভাই না এটা খুবই তোমার কাজের জায়গাটা একটা একদম সহি জায়গা তুমি ইয়া করছ অ্যাড্রেস করছ তো আমি আমি যেই যেই কথাটা বলছি যে এই জায়গাটাতে ভাইয়া পৃষ্ঠপোষকতার খুবই অভাব কারণ আমাদের আমাদের আমরা গান শুনছি যারা দর্শক আমি দর্শকের সারিতে যাই গান শুনছি গান দেখছি এই কাজগুলো যারা করছে হ্যাঁ বাহাবা দিচ্ছি মাশাআল্লাহ লিখছি এটাও একটা উৎসাহ মাশাআল্লাহ লিখেও একটা উৎসাহ কিন্তু এই জায়গাতে যারা কাজ করছে অনেকে মনে করছে যে ইউটিউব কিংবা ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বুঝি অনেক ইনকাম তারা নাইলে এত চমৎকার চমৎকার কাজ করে কিভাবে আসলে যে আমরা দিনের জন্য শুধুমাত্র দিনের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছি সবাই এটা বোঝার চেষ্টা করছে না আসলে উচিত কি না যে মানুষকে আসলে এগিয়ে আসা যারা যারা কাজ করছে যারা ভালো কাজ করছে তাদেরকে সাপোর্ট দেয়া আপনি এই ব্যাপার কি মনে করেন সাপোর্ট তো আমি মনে করি সাপোর্ট এক ধরনের আছে কিন্তু সেটা খুব পরিকল্পিত না পরিকল্পিত না যেমন আমাদের দেশে কিন্তু আমি কিছুদিন আগে দেখলাম যে 
একটা বড় শিল্প গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান আকিজ গ্রুপ তারা কিন্তু একটা টিভি এবং কালচারালি তারা কিন্তু একটা উদ্যোগ নিছে জি তো আমি মনে করি আমাদের প্রতিটা সামর্থ্যবান লোকের কারণ প্রত্যেকের ঘরেই তো অপসংস্কৃতি ঢুকে পড়েছে জি সিরিয়ালের মধ্যে ডুবে থাকতেছে এবং এইভাবে কিন্তু পারিবারিকভাবে তাদের दृष्टि आकर्षण कर सामर्थ्य तर तो अर्थ सम्पद हिसेब दी अवश्य परिष्कार कथा पा नड़बे ना सम्पद कि अर्जन करलो कि खरच कर लो এবং আমাদের লোক লোকরা যদি জাকাত দেয় এবং সেটা যদি একটা পার যদি ইসলামী সংস্কৃতির জন্য দেয় জি অবশ্যই দিতে পারে কারণ আল্লাহর দিনের জন্য তো এটা কাজগুলো হচ্ছে অনেক বড় কাজ হচ্ছে অনেক বড় ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা অ্যাপ্রোচ করতে হবে আমি মনে করি যে এটার জন্য আমাদের যারা সামর্থ্যবান যারা আছেন তাদের যদি এইখানে নজর দেন এবং যেগুলো প্রতিষ্ঠান বড় বড় কোম্পানি আছে জি তারা কিন্তু অনেকে করেও তো সেটাকে আর একটু আরও ফরওয়ার্ড করতে হবে জিনিসগুলোকে এবং আমি মনে করি তোমাদের পক্ষ থেকেও কিন্তু এক ধরনের অ্যাপ্রোচ থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমার মনে হয় যে এই অ্যাপ্রোচে সারা পাওয়া যাবে সবাই আসবে না কিন্তু একটা ভালো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক কিন্তু আমরা আশাবাদী ভাই আমরা আশাবাদী হয়েই আমরা যেটা করার চেষ্টা করছি আশাবাদী হয়েই আমরা এই যে যেই উদ্যোগটা নিয়েছি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এই ধরনের উদ্যোগ কেউ নেয়নি যে প্রথম তিন মাস পর থেকে অর্ধেক খরচ আমরা বহন করছি এক বছর ক্লাস কন্টিনিউ করলে সম্পূর্ণ খরচ আমরা বহন বহন করছি এই কমপ্লিটলি এটা করছি যে আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে থামিয়ে রাখবেন না যেমন এখন সাতশো শিল্পী এটা আগামী দুই চার বছরে আশা করছি যে সাত হাজারে রূপান্তরিত হবে এবং আমরা মনে করি ভাই আপনি আপনি জেনে খুশি হবেন আরো যে আমাদের হেভেন টিউনে হেভেন টিউ নাশিদ ব্যান্ডে মিউজিক গান ছেড়ে বারো থেকে পনেরো জন শিল্পী অলরেডি আমাদের মিউজিক গান কমপ্লিটলি মিউজিক ছেড়ে দিয়ে চলে এসছে দোয়া করছি তোমাদেরকে যে আসলে এই যে মিউজিক থেকে যে আমি একসময় মিউজিক সন্তুষ্ট করার জন্য করছো আল্লাহ তো অবশ্যই আল্লাহ এখানে আমি আশাবাদী আল্লাহ যোগাবেন সার্বিক সহযোগিতা আল্লাহ পক্ষ থেকে চেষ্টা করতে হবে ফাউন্ডেশন করে ফেলেছি আমরা এবং কমপ্লিটলি ফাউন্ডেশন তো নন প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন এখানে আমার নামের কোনো চিহ্ন থাকা দরকার নেই কোনো কিছু দরকার নেই আমরা কমপ্লিটলি কাজ করছি প্রত্যেকেই এখানে তার নিজের মতো করে কাজ করবে এই প্ল্যাটফর্মটা প্রত্যেকের প্রত্যেকে সেভাবে কাজ করবে ইনশাল্লাহ ভাই বর্তমান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আপনি বলেছেন যে আপনি বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্রের সাথে সময় দেওয়ার চেষ্টা করছেন এখানে আপনি সঙ্গীত কেন্দ্র সরি সঙ্গীত কেন্দ্রের সাথে সময় দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং কোন কোন ওয়েতে কিভাবে কাজগুলো হচ্ছে এবং प्रथम राजनैतिक जोर बेगवान बसि से ही देशे सामाजिक परिवर्तन चले भैया सर्वशेष एक गान करब आपनर लिखा हम अनेकगुल गान एसन आल्ला नाम गान गई होते तब अनुष्ठान एके बारे शेष प्रांत जस्ट अपनर कण्ठे अपनारे दो एक कथा सुनब बर्तमान मैं सांस्कृतिक कर्मकांडे समस्या और सम्भावना यह दुटा विषय नहीं आनी दो एक कथा एक आपनर भविष्य परिकल्पना सह सुनब जो अपनी भविष्य में संस्कृति के कम देखते चान আমার বিবেচনা 
যে শিল্পী গোষ্ঠীরা এইভাবে তাদের শ্রম তাদের চেষ্টাগুলো কিন্তু এক ধরনের এলোমেলো করে ফেলছে এলোমেলো করে ফেলছে এইটা দূর হওয়া দরকার তুমি যে একটা উদ্যোগ নিলে যেটাকে কমিয়ে আনা কমিয়ে আনা এটা কমিয়ে আনতে হবে কিন্তু নেতিবাচক ভাবে যে না নিষেধ করে না 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 পজিটিভ পজিটিভ ভাবে করো হ্যাঁ তাদের আমি দেখতে পাচ্ছি যেটা যে তাদের গোল নাই না কোথায় আমাকে পৌঁছতে হবে সেইটাই ওই জায়গাটাই তারা জানে না কাজ করে যাচ্ছে কাজ করে যাচ্ছে অনেকে এখনো কাজ করছে বাট তাদের কোনো নির্দিষ্ট মানে কোথায় গন্তব্য স্থির করা নাই আমি আমার চিন্তা হচ্ছে যে আমি ওই গন্তব্যটা তাদেরকে স্থির করে দেওয়ার চেষ্টা করি আমি তোমাকে দু একটা উদাহরণ দিই আমার কাছে অনেক শিল্পী আসলো আমাকে একটা গান লিখে দেন আমি গান গাবো জি তা আমি বলি তুমি গান গাও তো এটা শুনি আমি শোনার পরে এমনও ঘটনা হয়েছে যে আমি বলছি যে দেখো এই দুনিয়াতে কিন্তু তোমার চার ভাই পাঁচ ভাই যা যদি থাকে সবাই এক ধরনের যোগ্যতা নিয়ে আল্লাহ আসবে না পৃথিবীতে আসে না তো সবাই কিন্তু গান গাবেন গাওয়ার যুগ তালা দিবেন না গান গাওয়ার একটা মানুষের ইয়ে থাকে হবি থাকে তার মানে একটা প্রত্যেকেই গুনগুন করে গান গায় কিন্তু তার মানে সবাই শিল্পী হবে না আমি যেটা যেটা বুঝি যে তার জন্য এইটা অঙ্গনটা না আমি তাই খুব সুন্দরভাবে বলি যে দেখো এইটা তুমি এইটাতে তুমি সময় নষ্ট করো তোমার জন্য আল্লাহ পক্ষ থেকে আর এক ধরনের এটা অবিচার করা হবে তোমাকে যে যোগ্যতা দেয় না সেটা নিয়ে তুমি চেষ্টা করবো আর যারা আছে তাকে তো বলতে হবে যে আমি আগেও বলেছি পরিচর্যা করা একটু চেষ্টা করা যদি আগ্রহ থাকে ভাই যদি মনে হয় যে না সে ভালো করছে সে পারবে সে দু চার জনকে শোনালে যখন তারা প্রশংসা করবে তখন তার কনফিডেন্স লেভেল একটা একটা পর্যায়ে যাবে এবং সে যদি কমপ্লিটলি চর্চা করে এবং গ্রামার অনুসরণ করে যেমন ভাই আপনি জানেন যে বাংলাদেশের ইসলামিক গানের আগে চর্চা হতো গ্রামার ছাড়া শুধুমাত্র ওস্তাদ গাইত শিল্পীরা শিখতো এতটুকু এক লাইন এক লাইন করে কিন্তু এখন যেটা আমরা চেষ্টা করছি সরাসরি সারগামটাকে আমরা ধরানোর চেষ্টা করছি এটা দরকার হ্যাঁ এই বেসিকটা সুর তো তাল লয় ছাড়া শুরু হবে না মানুষ যে হাটে না এখানে ওটা ছন্দ আছে কিন্তু অবশ্যই গ্রামার আছে কদম বাড়ানোর জন্য কিন্তু হুট করে ছোট নির্দেশের টেম্পোতে হাটে একটা টেম্পোতে চলে জি এই গানেরও কিন্তু একটা লয় আছে অবশ্যই তো এটা বোঝার জন্য যেটা তুমি বললে এটা খুবই সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত এটা হওয়া উচিত আর এইভাবে শিল্পী গোষ্ঠী কমিয়ে আনতে হবে এবং কোয়ালিটি যে দেখবে যে অনেক গান আছে এগুলো মানুষের প্রতি আবেদন তৈরি করে না গান তো একটা শিল্প গান এক ধরনের কবিতা সেইখানে যদি গানের মধ্যে কবিতার উপমা না থাকে ছন্দ না থাকে তাহলে সেটা মানুষকে নাড়া দেবে না দেবে না তো এই জন্য বলে কোয়ালিটি লাগবে তো এই সমস্যা তো আছে যে এইরকম অনেক লোকজন জড়ো হচ্ছে তো তাদেরকে বাছাই করে তুমি যেটা করতেছ এটা খুবই জরুরি যে তাদেরকে অন্তত একটা লাইনে নিয়ে আসা যদি শিল্পী গোষ্ঠী কমে গেল তারপর কোয়ালিটি থাকলো অন্যরা ঝরে গেল জি তারা অন্য কাজে চলে যাবে তাদের শ্রম কারণ তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আবার কিছু লোক বিভিন্ন ভাবে ব্যবসা করে যে আসো তোমাকে টিভিতে দেখাবো এরকম বহু আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি যে তখন তুমি টাকা দাও তোমাকে তো একদিন ছবি টিভিতে দেখানো এই যে বিশৃঙ্খলা গুলো আছে এগুলো দূর করতে হবে আর তুমি যেটা করতেছ যে হ্যাঁ তারা যখন এখানে সত্যিকারের শিল্পীরা যদি একটু সাপোর্ট পায় তোমাদের অর্ধেক খরচ পরে খরচ চারা সম্পূর্ণ ফ্রি তাহলে তার প্রতিভারও লালন হলো যে সে অপচয় অপব্যয় থেকে কিন্তু বেঁচে গেল বেঁচে গেল এই কাজটা তুমি খুব আমি তোমাকে অনুরোধ করবো এটা তুমি চালাও মানুষের খেদমত এটা এক ধরনের খেদমত কিন্তু তুমি ভালোকে চান্স দিতেছ আর যে পারবে না সে আস্তে আস্তে চলে গেল আমি পারবে না জায়গাতে আমি আমি দ্বিমত পোষণ করি মাঝে মধ্যে এই জন্য যে যে আসছে তার ভিতরে একটা আগ্রহ নিয়ে আসছে একটা পেশান নিয়ে আসতেছে ওই আগ্রহটা যদি সে ধরে রাখে আর আল্লাহর জন্য সে গান করবে যদি ওই মানসিকতা তার ঠিক থাকে তার কণ্ঠে গান উঠে না না সে পারে ধীরে ধীরে সে উঠবে তাকে তো তুমি বুঝতেই পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ সে ধীরে 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 উঠে মার্শাল্লাহ আমি আমি যেটা ফলো করছি এবং প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে আমি আমি আরেকটা বিষয় ভাইয়া যে গান পারতেই হবে ভালো করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই আমাদের এখন শিল্পী আছে সাতশো এখন ধরেন যদি একশো শিল্পী ভালো গান গাইতে না পারে প্রবলেম কোথায় অনেক উয়ে আছে কাজ করার সংস্কৃতিকে সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়ার তাদের গানগুলোকে অন্য অন্য ভাইয়ের গানগুলোকে আমি ধারণ করে চারদিকে ছড়াবো সেটাও কিন্তু সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তুমি যেটা বলতে খুবই রাইটলি যে শুধু তো সঙ্গীত না আপনার ভবিষ্যতে কেমন দেখতে চান দু একটা কথা শুনে আমরা আমাদের গানে গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে চাই না হেভেন টিউন তো আমি আজকে অনেক কিছুই তোমার কাছ থেকে জানলাম যেটা আমার জানা ছিল না যে তোমরা আসলে নীরবে নীরবে কিন্তু অনেক চেষ্টা করছি আমরা জাস্ট তোমাদের প্রোডাকশনগুলো দেখি কিন্তু তোমাদের যেরকম 
নেটওয়ার্ক তোমরা তৈরি করতেছ এটা আসলে দরকার কারণ কোনো কাজই এলোমেলোভাবে করলে তো বরকত আসে না এটা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং তুমি ইসলামিক সংস্কৃতির এই নাসির থেকে যে যেভাবে তুমি একদম তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছ এটা খুবই জরুরি দরকার কারণ এখানে তো আমাদের আঠেরো কোটি মানুষের দেশ জি এখানে ভালো প্রোডাকশন হলে এখানে মানুষ শুনবে এবং যদি ভালো প্রোডাকশন না হয় মানুষও কিন্তু বিরক্ত হয় মানুষকে যদি একবার বিমুখ হয় তাহলে কিন্তু আর একটা বড় বিপদ আছে এটা একটা থ্রেট এটা একটা হুমকি অবশ্যই এই জন্য মানুষের ইসলামী নাসিদের প্রতি দিন দিন যেন আকর্ষণটা মানুষ থাকে এবং আরো বাড়ে যেন নষ্ট না হয় যে কিছু লোক ওই যেটা বলে না অনেকে কিন্তু দুই হাজার गीतिकार हिसमान अनेक गीतिकार तैर मैक्सिमाम देखी मोटामुटी क्वालिफाइड गीतिकार आलहमदुल्लाह স্নেহধন্য অনেকেই তৈরি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু কিছু কিছু গীতিকার ভাইয়েরা অন্য গানকে কপি করার চেষ্টা করছে নিজেদের মধ্যে সেই কোয়ালিটিটা নিজেদেরকে সেভাবে তৈরি করছে না ওই জায়গাতে তাদের জন্য পরামর্শ কি যেটা যেমন হিন্দি গানের নকল কপি করে ফেলছে এটা খুবই দুঃখজনক এবং এটা তারাই করে যারা আসলে সত্যিকারে মেধাবী না মেধাবী না হ্যাঁ মেধাবী গীতিকার আমাদের অনেক আছে তরুণ তরুণ যারা আমাদের জুনিয়র আমি অনেকের গান শুনে মুগ্ধ হই জি এবং আলহামদুলিল্লাহ তারা এবং শুধু একজন দুজন তো এটা আমি আমি এই জন্য বললাম যে আসলে ইসলামী সংস্কৃতিটা আল্লাহ কবুল করছেন নাহলে এতে এমন ভাবে একটা জোয়ারের মতো কিন্তু হয়ে গেল জি আজকে মল্লিক ভাই থাকলে আর অনেক খুশি হতেন হ্যাঁ উনি আর অনেক খুশি হতেন যে ওনার সেই সিলসিলা ধরে কিন্তু আজকে বিরাট হয়েছে তো আমার মনে হয় যে যেটা তুমি বললা সুরের ব্যাপারে গীতিকারের যেগুলো কথা বলা অনৈতিক কোন রাস্তায় কিন্তু সফলতা আসে না আসে না এটা একসময় কিন্তু মানুষ বুঝে ফেলে এবং তখন কিন্তু নিজেকেই অপদস্থ অপমানিত হতে হয় তো আমি মনে করবো আল্লাহ প্রত্যেককেই সম্মান দিয়ে তৈরি দুনিয়াতে পাঠাইছে আমরা যেন নিজেদের সম্মান আমরা নিজে নষ্ট না করি আবার শিল্পীরাও কিন্তু অনেক সময় এই ইউটিউবের মধ্যে অনেক রকমের ইয়া করে টরে নকল করে সব জায়গায় একটা পরিচ্ছন্নতা থাকা একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি জবাবদিহিতা থাকা দরকার আমি তো কিছুদিন আগে এক জায়গায় বলেছি যে আমাদের যারা গান করে ইসলামী অঙ্গনের তাদের একটা সেন্সার বোর্ড থাকা দরকার জি যে এইটার মধ্যে তারা রেজিস্টার্ড হবে তাদের গানগুলো একটা প্যানেল থাকবে চার পাঁচজন যারা বোঝে তারা গীতিকারের ভুল প্রান্তি কিন্তু হয় কিন্তু সেটাকে যদি একটু ঠিক করে দেওয়া হয় গান অনেক সুন্দর হয়ে যায় সেগুলোকে যদি একটু ঠিক করে দেওয়া হয় তো ওই শিল্পী উপকৃত হবেন গীতিকার উপকৃত হবেন হ্যাঁ অবশ্যই সুরকার উপকৃত হবেন অবশ্যই ভাই এই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটা সেন্সর বোর্ড গঠন করার চেষ্টা করতে হবে আজকে না হোক দুদিন পরে হলে আমাদের এটা ইমিডিয়েটলি হওয়া দরকার ইমিডিয়েট হওয়া উচিত এটা যেমন হওয়া উচিত আরেকটা বিষয় ভাই মানে সময় একেবারে নাই আমরা সময় ওভার করে ফেলেছি কিন্তু কথা অনেক রয়ে গেছে অলরেডি অনেক কথা রয়ে গেছে ভাই আমরা আমাদের একটা উদ্যোগ নিয়েছি আল্লাহ যদি কবুল করেন আপনাদের দোয়া থাকলে হয়তো আমরা করতে পারবো আমাদের বাংলাদেশে যারা গীতিকার সুরকার এবং শিল্পী যারা প্রবীণ হচ্ছেন কিংবা যারা অলরেডি প্রবীণ ধীরে ধীরে অনেকে আছে যে বার্ধক্যে চলে গেছেন অনেকে আছে অসুস্থ অসুস্থ হয়ে গেছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা করা উচিত এই জন্য হেভেন টিউন ফাউন্ডেশনের এটা একটা অনেক বড় একটা চিন্তা আমরা করেছি এবং এটা নিয়ে আমরা আগাবো আপনাদের সাথে একের পর এক বসবো আমরা ইনশাল্লাহ যে আমরা প্রত্যেকের সাথে পাশে একটু দাঁড়াতে চাই হ্যাঁ মানে এককালীন অথবা প্রতি মাসে আমরা তাদের পাশে তাদের কাছে হ্যাঁ তারা 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 অবশ্যই এই সংস্কৃতির জন্য টুকটাক খেদবোধ করে যাবেন আমরাও তাদের পাশে এভাবে থাকবো তারা যদি চলেও যায় তাদের পরিবারের পাশে যেন দাঁড়ানো যায় দাঁড়াতে পারি আমরা আমাদের এমন একটা উদ্যোগ আছে এটা খুবই আমি তো শুনে খুবই আপ্লুত হচ্ছি যে তুমি এটা কিন্তু আমরাও কিন্তু একটা উদ্যোগ নিয়েছি সিটি কল্যাণ ফান্ড নামে মার্শাল্লাহ তো আলহামদুলিল্লাহ তুমি শুনে খুশি হবা যে আমাদের বেশ কিছু শিল্পী আছেন কবি সাহিত্যিক আছে তাদেরকে আমরা একটু সাধ্য মতো চেষ্টা করতেছি তুমি চেষ্টা তুমি একটা উদ্যোগ নিয়েছো এইভাবে কিন্তু এক ধরনের একটা বিপ্লব ঘটবে তৈরি হচ্ছে 
এবং এটাই তো আসলে তো ইসলাম তো এটাই যে আমি আরেকজনের জন্য চেষ্টা করব এইভাবে সমাজটাই সুন্দর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সমাজে কেউ অসহায় বোধ করবে না বহু কিন্তু এখন তো অনেক জায়গায় দেখা যায় একটু মেধাবী লোক পড়ে আছে তার দেখার কেউ নাই তার টাকা নাই জি তো এইভাবে যদি আমরা একজন আরেকজনের দিকে তাকাই তাহলে তো সমাজটা খুব সুন্দর হয়ে যাবে সমাজটা আল্লাহ কবুল করুক ভাইয়া এই প্রচেষ্টাকে আল্লাহ সাকসেসফুল করুক কবুল করুক এই দোয়া করছি আল্লাহ হোমেন ভাইয়া আজকে আরো অনেক বিষয় ছিল যেগুলো আমরা আনতে পারিনি আলোচনায় আপনাকে আরো একদিন ইনশাআল্লাহ চাইবো এবং আপনার জন্য আপনার দীর্ঘায়ু এবং দোয়া করব অবশ্যই ভাই আমি তোমাদের তুলনায় রিটায়ার্ড লাইফ মেইনটেইন করব যদিও আমি রিটায়ার্ড লাইফের পরে আমি কোনো জব করব না এটা আমার আগেই সিদ্ধান্ত ছিল যে আমি ইসলামী সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কিছু কাজ সময় দেবেন যদিও করোনা টরোনা এসে একটু আমাদেরকে স্থবির করেছে কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ সবই তো আবার শুরু হচ্ছে জি 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 তো আজকের মতো ভাই আমরা এখানে শেষ করব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি হেভেন টু শুরু কারি করে এসে তোমার প্রকল্পগুলো তুমি যে সব স্বপ্ন দেখছো এই স্বপ্নগুলো যেন আল্লাহ কবুল করেন তুলনা করেন আল্লাহ আল্লাহ হোক ভাই প্রিয় দর্শক আপনারা যারা সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত প্লাস আরও বিশ মিনিট সময় আমরা অতিবাহিত করেছি আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো হ্যাভেন টিউন সুরের কারিগরের সাথে থাকার জন্য প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটা এক ঘন্টা সময় আপনাদেরকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি সেই সাথে আপনাদের কাছ থেকে এই সময়টা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করি উভয়ের মাধ্যমে একটি দাওয়ার কাজ অনুষ্ঠিত হয় একটি একটি ইবাদতপূর্ণ সময় আমরা ব্যয় করার চেষ্টা করি আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে আজকের এই অনুষ্ঠানের যেই বিষয়গুলো উঠে এসছে এই বিষয়গুলোকে আমি আমি অনুরোধ করব যারা শিল্পী যারা গীতিকার সুরকার এবং যারা শ্রোতা প্রত্যেকের আমলে নেয়ার জন্য অনুরোধ করব এবং প্রতিটা বিষয়কে ধারণ করে আল্লাহর এই সংস্কৃতির জন্য আপনারাও খেদমত করার জন্য আমি অনুরোধ করে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করব ভাইয়ার সর্বশেষ গানটি দিয়ে আমরা গাইতে গাইতে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমার প্রিয় ভাইয়া প্রিয় ওস্তাদের জন্য দোয়া করবেন যিনি আমাদের কিংবদন্তি একজন গীতিকার সুরকার শিল্পী তোফাজুল হোসেন খান ভাইয়ের জন্য দোয়া চাচ্ছি এবং দোয়া চেয়ে অনুষ্ঠান আজকের মতো এখানে শেষ করছি এসো না আল্লাহর নামে গান গাই গানটি পরিবেশনের মাধ্যমে তোমার সাথে আমি গাই আর কি তুমি ধরো তুমি এসো না আল্লাহর নামে গান গাশো না মন রানু জুরা এসো না মন রানু জুরা আল্লাহ আকবর বলো আল্লাহ আকবর 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 এসো না আল্লাহর নামে গান গাই এসো না মন রান জোড়াই এসো না মন রান জোড়াই আল্লাহ আকবর বলো আল্লাহ আকবর 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 ও মধুর নামটি নিলে এরই দয় হাসে ও মধুর নামে সুখ নেমে আসে ও মধুর নামটি নিলে এরই দয় হাসে ও মধুর নামে সুখ নেমে আসে ও নামের তুলনা মেলে না মেলে না ও নামের তুলনা হবে না হবে না তুলনা নাই 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 এসো না আল্লাহর নামে গান গাই এসো না মন রান জোড়াই এসো না মন রান জোড়াই আল্লাহ আকবর বলো আল্লাহ আকবর 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 যে নামে বিরাহিমের আগুন হল পানি ডাকার মতো ডাকলে আজ সারা দেবেন তিনি রেমন 
সারা দেবেন তিনি ও মধুর নামটি মিটায় হতাশার জ্বালা বলতে পড়ো ও নামের মালা ও মধুর নামটি মিটায় হতাশার জ্বালা বলতে পড়ো ও নামের মালা ও নামের তুলনা মেলে না মেলে না ও নামের তুলনা মেলে না মেলে না তুলনা নাই 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 এসো না আল্লাহর নামে গান গাই এসো না মন গান জোরাই এসো না মন গান জোরাই আল্লাহ আকবর বলো আল্লাহ আকবর 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 করি গরিগ আমরা হেভেন টিউন সুরের কারিগ